Buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias por la presentación al doctor Hidalgo. Muchas gracias a Ángela Kimura por la invitación a, esta, a este magno evento. Para mí es un honor en nombre de Grifols, eh, empresa que ustedes conocen, que se dedica al tema del banco de sangre y ahora a productos innovadores para el diagnóstico y para el tratamiento de los pacientes. Bueno, el día de ayer tuvimos una conferencia interesante sobre nutrigenómica y ahora vamos a ver una aplicación muy concreta de nanotecnología. Prometo ser concreto y breve, sé que estamos compitiendo con eh, la hermosa playa de de Baja California, sé que estamos compitiendo con, la, con el tiempo de la comida, etcétera, pero bueno, vamos a, ir, a irnos directo al mensaje que les quiero dejar. Definitivamente el tema de, eh, de, la, de la sepsis en unidad de cuidado intensivo es muy importante. Hay estadísticas que realmente lo comprueban. Sabemos que casi la mitad de los pacientes de unidad de cuidado intensivo puede estar en sepsis, eh, que esta mortalidad eh, puede ser uno de cada cuatro de los pacientes y que definitivamente incrementa la estadía por lo menos de una a cuatro semanas que un paciente tenga sepsis. También hay algo muy interesante y... Eh, y es un poco la mortalidad de estos pacientes con respecto al tratamiento antimicrobiano adecuado. Vemos que, por ejemplo, según estas estadísticas, si un paciente eh, tiene un tratamiento antimicrobiano adecuado, la mortalidad de los pacientes es 28.4% y si es inadecuado tiene 61.9%. Estamos hablando de un, aproximadamente un 30% de diferencia poco más de 30% de diferencia entre un tratamiento ina, in, antimicrobiano inadecuado a un tratamiento antimicrobiano adecuado. Por supuesto que esto tiene mucho que ver con la eh, con que el antibiótico esté dirigido específicamente a la bacteria que queremos atacar. En cuanto a los datos en México, bueno, no hay muchas estadísticas en México pero eh, sí, sí que sabemos eh, por este estudio muy completo clásico ya de, de Ponce de León hecho con casi 900 pacientes que bueno, hay un gran porcentaje de pacientes que están infectados en unidad de cuidado intensivo y de ellos, de ellos pues van a haber diferentes causas de la, de la, de la, de la infección ¿no? van a haber adquiridas en comunidad van a haber eh, nosocomiales no adquiridas en UCI y van a haber enfermedades nosocomiales por supuesto también adquiridas en UCI que puede llegar bueno en estadísticas de, del año 2000 con este estudio hasta 40% estos son los reportes un poco más completos que tenemos de la red de vigilancia epidemiológica de enfermedades nosocomiales donde eh, más o menos la tasa está de 27% por cada 100 eh, pacientes egresados en cuanto a UCI de adultos y en UCI neonatal, por supuesto que esto aumenta 34%. Es importante también que tengamos números en mente, sobre todo para convencer a los tomadores de decisiones en este proceso, en cu cuánto cuesta el 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 la estancia hospitalaria en en México, bueno, está en este rango para una UCI pública y sabemos que muchas veces más en una UCI, una UCI privada. Fíjense ustedes cuando, cuando multiplicamos el total de días por el promedio de días de sobreestancia, pues tenemos estas cantidades millonarias eh, que eh, eventualmente se podrían evitar si eh, se hace un tratamiento más dirigido hacia la gente etiológico. Bueno, también tenemos estas estadísticas que entiendo que ustedes conocen muy bien frente al, al, a la distribución de las, de las infecciones nosocomiales en, en México. Sabemos que gran parte son, eh, gran parte son eh, gran negativas, un pequeño eh, y un porcentaje menor son eh, gran positivas, ¿no? Esto un poco 
concuerda con las estadísticas de países en vías de desarrollo, donde hay más gran, eh, eh, más gran negativos que gran positivos. Sabemos que también, que por ejemplo, en algunos estados como Monterrey, etcétera, ya se está acercando al equilibrio de un 50%, de un 50 y eh, ya próximamente entonces tendremos estadísticas donde digan que, que las infecciones son más por gran positivos que por gran negativos. Esto es algo muy importante y es como el, el estudio más amplio eh, hecho en, en México reportado hasta el momento. Bueno, muy bien, ¿cuál es el, el flujo de trabajo de, el microbiológico para poder saber el agente etiológico? Bueno, esto es lo que se hace comúnmente en nuestros hospitales, donde pues, bueno, se, hace, se toma en esta botella de hemocultivos, empieza el cultivo y tal, eh, entre 8 y 18 horas se hace una tinción de gram y el, el médico entonces... Eh, el intensivista ya puede saber si son gran positivos, gran negativos, instaurar, instaurar un tratamiento eh, empírico. Por supuesto, desde que llega el paciente se instaura el tratamiento empírico más adecuado y bueno, esto, esto es una gran, eh, una gran información para saber si son gran positivos, gran negativos. Después se hacen entonces técnicas de subcultivos para una identificación bacteriana de género y especie y si nos va bien a las 12 horas después de pruebas de susceptibilidad de antibióticos, entonces entonces sabemos eh, a, qué, a qué antibiótico es susceptible esa determinada colonia de bacterias. Bueno, esto lo conocen ustedes muy bien y es un poco los tiempos, los tiempos que estamos manejando para saber exactamente el agente etiológico y poder instaurar un tratamiento. Bueno, todos intuimos que las, las, un poco las bondades del tratamiento antibiótico adecuado, pero bueno, ¿qué pasa con el tratamiento antibiótico inadecuado? Bueno, ya, ya hay estadísticas que dicen que más o menos el 40% de las bacteremias reciben una terapia antibiótica inadecuada, ¿no? Desde el punto de vista empírico. Puede haber un retraso en el tratamiento, ya sabemos que es un eh, hasta, hasta 45 horas de retraso es un predictor independiente de mortalidad en pacientes con bacteremia por estafilococo aureus y que eh, y esto tal vez es el mensaje más importante uno de los mensajes más importantes de esta presentación y es que cada hora de retraso en el tratamiento antimicrobiano aumenta la tasa de mortalidad en un 7.6% entonces eh, pues el mensaje de esta, de esta charla del día de hoy es que cada hora cuenta frente a la instauración de un tratamiento antibiótico oportuno con, con sus pacientes. Bueno, eh, han, han, han habido una, una cantidad de, de, de test rápidos por diversas metodologías que han demostrado, por ejemplo, que eh, cuando, cuando identificamos estafilococo aureus e incluso cuando se identifica el gen de resistencia para meter eh, metilcilinas en, en estafilococo aureus, se, se puede propiciar una, una reducción en varios aspectos. Una reducción de la, de la mortalidad de los pacientes, eh, por ejemplo, una reducción del 9%, mayor impacto en UCI, por supuesto, donde puede haber una reducción hasta el 38%, reducción de días de estancia hospitalaria, reducción de costos y reducción en el tiempo, por supuesto, de instalar una terapia antimicrobiana adecuada. Estos son un poco de más ejemplos donde pues, vemos una diferencia dramática en la, tanto en la mortalidad como en el costo cuando se ven todos los pacientes y de, de, de un hospital y mortalidad y costo cuando se ven los pacientes de unidad de cuidado intensivo pero bueno es, también sabemos que hay mayor eh, que, que la mortalidad es mayor en bacterias resistentes al tratamiento farmacológico esto es algo que que, que intuimos y hay cifras impresionantes frente a esto. Vemos un riesgo relativo de, de dos, por lo menos en estafilococo aureus, que meticilino re, resistente, en enterococo resistente a vacomicina, 2.5, y en ento, enterobacterias productoras de beta-lactamasa de, de espectro extendido, hasta 3, hasta 3.6 de riesgo respecto a las, a las bacterias que no lo son. Entonces, vemos como eh, un paciente con una infección de un germen resistente tiene que ser tratado de una manera más oportuna y más, y más dirigida porque hay, tiene mayor riesgo de mortalidad. 
Bueno, ¿y qué pasa con, con este tema de la resistencia bacteriana en México? Bueno, este fue uno de los estudios que encontré en eh, un estudio publicado en Monterrey, donde pues ustedes ven cifras que, que, que llegan a ser alarmantes. Está filococo aureus, eh, resistente a vancomicina hasta 5%, por ejemplo, Pseudomona uruginosa aceptacidima, 30% de coli, resistente a aceptacidima, cefalosporinas de tercera generación, 5%, clepsila neumonia, hasta, también resistente a aceptriaxona, hasta un 15%. Entonces, fíjense cómo está este tema eh, de, de la resistencia bacteriana y cómo los, los médicos cada vez tenemos que eh, afinar más nuestros instrumentos para utilizar eh, eh, con mira telescópica eh, dirigida con mira láser dirigida a la bacteria que es y poder incluso saber de antemano si es resistente para poder establecer un, un tratamiento oportuno esto es un nuevo cambio en el paradigma en el paradigma de, de tratar las infecciones sabemos que esto es un tema innovador es un tema que, que se está trabajando mucho en algunos hospitales de Estados Unidos, que ya es una realidad, estamos hablando, a continuación les, les, les comentaré un poco la tecnología, pero de algo que ya tiene aprobación por la FDA, de algo que ya tiene aprobación, de algunas aprobaciones ya por COFEPRIS para uso en los pacientes, y que si lo utilizamos nos puede llevar a un cambio completo en el paradigma de cómo se tratan las infecciones eh, en unidad de cuidado intensivo. Es decir, podemos saber eh, con esta tecnología eh, que, cuyo tiempo de procesamiento es dos horas y media después de ese tiempo entonces podemos saber género de especie y genes de resistencia bacteriana de tal manera que podemos cambiar los algoritmos de, tra de tratamiento y si, ya, si sabemos de entrada que el estafilococo por ejemplo es sensible a, a, sensible a metilcilinas pues entonces podemos eh, instaurar un tratamiento oportuno y se ha demostrado que, eh, los, eh, que esto eh, en, en, este grupo de, en este grupo de bacterias que son sensibles a metilcilinas es mucho más efectivo eh, eh, utilizar la metilcilina que utilizar la vancomicina. Entonces aquí vamos guardando entonces la, la vancomicina y estos antibióticos de amplio espectro para aquellos pacientes que realmente, que realmente lo necesiten y eh, estamos eh, obviamente ayudando a disminuir un poco también el tema de la resistencia antimicrobiana en los hospitales. También eh, eh, este mismo ejemplo aplica también para enterococos fecales, por ejemplo, y enterococos faecios, donde estos eh, medicamentos pueden llegar a ser incluso eh, mucho más efectivos que emplear es, estos métodos de estos antibióticos de amplio espectro de, de, de entrada, por ejemplo. Entonces, eh, nos reservamos estos exclusivamente para, para los que son resistentes eh, o que tienen genes de resistencia y nos reservamos este también para el estafilococo que tiene gen de resistencia también. Y así como esto hay varios ejemplos, pero ya por la premura del tiempo pues no me voy a detener en ellos y les voy a contar un poco de qué se trata esta nanotecnología. Se trata de esto, de nanopartículas de oro que tienen embebidos eh, decenas de sondas genéticas que van a averiguar género y especie, cómo lo hacen a través de establecer eh, una variante en el RNA ribosomal de la bacteria para establecer género de especie y pues tienen otras sondas dirigidas específicamente contra genes de resistencia antimicrobiana para saber si está presente o está ausente el gen de resistencia antimicrobiana. Eh, eh, se trata de esto, lo que, lo que estamos desarrollando en, en Estados Unidos en una, con una empresa, colaboración de una empresa que se llama Nanosphere y es procesadores como los que tenemos en la casa CPUs que hacen lo que hace un laboratorio de biología molecular en dos horas y media con, con medio de algunos consumibles que es extraer DNA, amplificar como, como, como la PCR y, y hacer una, una unión entre una variante genética conocida con una desconocida y poder establecer cuál es la, la variante genética que corresponde a la bacteria y finalmente hacer un análisis en un lector de este, se podría considerar un pequeño microarreglo que está incluido en este, en este cartucho. ¿no? Entonces ya, ya es la biología molecular, la genética que está... Eh, e invadiendo ahora los hospitales y con aparatos que son sencillos de usar y de implementar en cualquier laboratorio de microbiología. Esta es un poco la, 
La técnica está a la disposición del, del, del microarreglo como tal, donde van a estar embebidas entonces estas sondas. Se van a utilizar eh, nanopartículas de oro que tienen eh, un oligonucleótido que se le va a unir a, a secuencias específicas en este, en este ejemplo de, de influenza. Y así como viene el gran positivo, pues viene para otros, otro, otro tipo de aplicaciones muy interesantes, entre ellos hepatógenos entéricos, eh, por ejemplo, también eh, parásitos entéricos y, y algo muy interesante, virus respiratorio. Esto, esto funciona, por ejemplo, con, para virus respiratorio con un medio universal donde solamente se, se le aplica una gotita al instrumento o con eh, eh, el hemocultivo en, en la botella, se le aplica una gota al instrumento y el instrumento automáticamente después de dos horas y media sale, sale el resultado. Esto, en el caso de Clostridium y estas aplicaciones, funciona con, eh, con una gota de, de heces fecales. Esta es un poco lo, los, las, tanto la especie eh, como los genes de resistencia que se, que se analizan. Y bueno, eh, vean ustedes un poco la simpleza de esto. Esto es un resultado cualitativo, no se trata de nada complicado, nada de eh, puede ser en tiempo real ni nada de esas cosas, sino simplemente de ausente o presente, detectado o no detectado y ya está. Este es el resumen, en este caso sería una bacteria de Aureus, que es... Que es eh, resistente porque se detectó el gen, el gen de resistencia MEC-A se, re, se detectó, entonces ya podemos saber de entrada que esta batería es resistente a las metilcilinas eh, eh, en este caso en este caso es, es el, el cartucho que analiza eh, bacterias gram negativas, aquí está entonces género, especie y genes también de resistencia antimicrobiana tenemos varias publicaciones que les podemos eh, hacer llegar a sus correos, muchas gracias por aquellas personas que llenaron los, los, los formatos que estábamos pasando para recolectar los datos esto nos van a servir para pasarles información y este tipo de, de artículos por si, por si llegan a estar interesados en este tipo de estudios de validación que ya están publicados y, y aceptados por la, por la FDA este, este es el ejemplo de eh, gram negativos, en este caso es una chericha coli que tiene bueno, este gen de, eh, de resistencia que produce chicatoxina y está, y está presente, por lo tanto eh, va a tener un, un tratamiento completamente diferente como ya lo nombré anteriormente y bueno, están los virus respiratorios, muchas, muchas veces los infectólogos pues, no cuentan con nada en el hospital para hacer este tipo de infecciones y ya sabemos que esto también en unidad de cuidados intensivos es súper importante, sobre todo en la UCI neonatal, virus respiratorios in situ es una de las principales causas, es muy importante tipificarlo y también evitar un poco también la sobreinfección bacteriana. Y bueno, también eh, ahora con la, las temporadas de influenza, el virus H1N1, por ejemplo, saber si ese paciente eh, va a ser eh, candidato para darle Tamiflu, porque eh, incluso analiza genes de resistencia para, para, para el oseltamivir, o, o, o ese paciente no va a ser candidato para recibir el, 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 el oseltamivir. Entonces, esto también es algo muy importante y sobre todo para, para UCIs neonatales, y no quería pasar la oportunidad para... Eh, enseñárselos y ver cómo, 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 cómo da este tipo de, de reportes ¿no? en este caso es influenza A su tipo H1N1 con resistencia a, eh, a los deltamivir y bueno pues este es el, el, el mensaje final de, de la plática eh, eh, proponerles que cambiemos este este flujo de trabajo que se hace tradicionalmente y pasemos a este, a este flujo de trabajo eh, en, con, esta te, con esta nanotecnología de tal manera que en el máximo unas 10 horas ya tengamos resultados y podamos eh, instaurar un tratamiento etiológico oportuno a los pacientes o incluso cambiar el tratamiento empírico que ya tiene por un tratamiento más adecuado de tal manera que el paciente pueda evolucionar de una manera mejor. Aquí está mi correo. Muchas gracias por su atención.